。十月份最佳古装剧有两部，一部是已经收官的《田耕记》，由曾舜晞和田曦薇主演；另一部是即将收官的《未有爱相来》，由周野王星月领衔。无独有偶，两部作品还都跟穿越有所关联。当然，严谨一点来说，他们也不能完全算得上穿越剧，仅仅只是跟穿越沾点边。毕竟两部剧的女主角，一个是在玩虚拟现实式的游戏，一个是在弥留之际的奇妙幻想。至于结局，观众普遍认为《田耕记》自然是合家欢式的大圆满。而《未有爱相来》则是一场从一开始就注定的悲剧，因为无论女主角化浅再怎么努力，都终将是徒劳。不过，个人觉得。未有暗相来，第三十集大结局，可能乍看之下是个悲剧，实则已经很圆满了。接下来，咱就来具体说一说其中的原因。一，华浅真心悔过。华浅本是一痴女，可谓把恋爱脑发挥到了极致。当初她为当上众叶兰的大娘子，不惜将众叶兰迷晕，并拿自己的青玉做赌注。更可恨的地方在于，人家慕瑶既没招他，又没惹他，还将其当成自己知心的朋友。可是华浅竟怂恿自己父亲伙同葛家构陷穆家，特别是华浅的父亲、母亲，还有他那好色成性的哥哥，实在是犯了不可饶恕的大错。所以华家惨遭灭门，只能说罪有应得。要知道，无论在梦里还是在现实，慕瑶都是那般善良的一个人。慕瑶失去了所有的亲人。理应让华浅也尝试这种滋味。再者说，如果没有经此一劫，华浅势必会一如既往的恶毒下去。反观现如今的华浅，不仅保住了性命，人格魅力也大幅度提升。最关键的地方在于，通过华浅在梦中经历的一切来看，他是真心悔过了。俗话讲，浪子回头金不换。华浅不再用卑劣的手段针对身旁的人，就冲这一点，便足以说明大结局已经很不错了。二，众星舞梦里梦外唯爱华浅。看到慕瑶被一个又一个男人追求，华浅的内心很是羡慕。毕竟没人不想拥有一段甜美的恋爱，更何况慕瑶同时拥有多个追求者。因此，在华浅的睡梦中，他假想出了一个对自己忠心耿耿的小护卫华荣州。可见华浅是真的对慕瑶羡慕至极呀、啊，做梦都想把慕瑶比下去。不过，其实慕瑶的异性缘再好，也终究是比不上华浅。只可惜，华浅一直以来都被蒙在鼓里，并不知道身为众家家主的众西武对他倾慕至极。要知道，众西武可不是一般的人物，在原著小说里的众西武可是高高在上的皇帝。有这样一个人爱着护着华浅，华浅还有什么不知足的呢？最最重要的一点在于，无论是在现实中还是在梦境中，华浅都是众西武的心头肉。对于众西武而言，只要华浅能称心如意，哪怕受千万人唾弃，哪怕丢了家主之位，也没什么大不了的。所以说，在现实世界醒来的华浅，往后余生都不会再受丁点委屈了。三，华荣州不曾来这世间受苦。前面提到，华荣州是华浅在梦中幻想出来的一个对自己忠心耿耿的小护卫。如果说要是以原著小说的结局走向来看，华荣州最后追爱成功，因为华浅跟着他一起远走高飞去了。但是就目前的剧情来看，华荣州的结局注定是悲惨的。毕竟华浅内心深处真正喜欢上的人是众家家主众西武，也就是说，不管华浅跟不跟华荣州走，华荣州的余生都不会太幸福。毕竟跟一个心里没有自己的人在一起，没有人会感到开心。就像华浅当初用尽手段跟众叶兰在一起后，日子越过越惨淡，是同一个道理。再加上华荣州本就身世凄苦，所以就更令人同情他了。好在大结局时交代，一切都只是华浅的一个梦，这世上压根就不存在华荣州这样一个人。这意味着华荣州也没有遭受那么多的痛苦和不堪。如此想来，是不是觉得这个大结局好像还真的是乍看之下很圆满？实则却已经很圆满了。